Dicen algunos que en el mundo de los negocios hay que ser como un tiburón ágil y voraz. Pues en Medellín hay una niña inteligente y con una ternura sorprendente que rompe por completo con ese molde. Logró conquistar a un grupo de empresarios para que invirtieran en su escuela digital para niños emprendedores como ella. Héctor Córdoba recibió lecciones de esta niña que sueña con cambiar el mundo. Lo que yo quiero mostrar es que los niños y jóvenes necesitamos aprender nuevas cosas. Somos una generación alfa, pero aparte de eso, somos una generación de fuego. Es decir, con cualquier cosa no vamos a apagarnos, sino que vamos a dar más allá ese fuego que tenemos para contagiar a otros, para ayudar a otros y para crear a partir de quienes nosotros somos. Escuchar a Alison Avendaño con esa llama encendida, hablando de empresas, de emprendimiento, de marketing digital, de cambiar el mundo, es difícil de creer. Es que habla con tanta lucidez que uno queda con la boca abierta. Esta niña tuvo la valentía para creer que se podía soñar en grande. Realmente empezamos con pasos pequeños, como la educación desde casa. Somos creativos, somos creadores, nosotros podemos hacerlo. Esas palabras refuerzan. Yo soy muy curiosa y en sí todos somos curiosos en algún momento lo que hay que hacer es curioso con sabiduría con solo 11 años un metro cincuenta de estatura un carisma que envidiaría cualquier empresario Ali como la conocen en el mundo digital es la directora ejecutiva de Digital School una innovadora escuela para emprendedores entre los 7 y 14 años con más de 150 estudiantes en Colombia Estados Unidos y Europa un sueño que empezó como un juego de niños. Si tú yo crees, yo creas. Se hizo famosa por su participación en Shark Tank, donde logró a punta de inteligencia y ternura una negociación millonaria. Y como a nosotros, los dejó sin palabras. Hola, tiburones. Mi nombre es Ai, tengo 10 años y soy CEO de Digital School. Nos contactaron de Chartán, Colombia. Dijeron, hola, queremos que participes en el programa. Y mi mamá pensó que era una estafa. <risa> y antes de salir a contar a los tiburones, yo me preparé. Yo pensé, esto lo alineo con esto. Me preparé mucho, practiqué, me grabé. Somos nativos digitales. Vi los videos, vi, bueno, no puedo hacer esta expresión, no me gusta mucho. Y así empecé a practicar. Ustedes tienen de sus videos, de todo. Detrás de esa niña flaquita de trenzas, se esconde una empresaria súper poderosa, fuerte, ágil e inteligente como un tiburón en el mundo de los negocios. Durante meses, estudió a cada uno de los inversionistas y escribió un texto que los derritió. Uno a uno, iban cayendo con el encanto del efecto Ali. Por favor, escanen el código QR y verán una página que dice con mucho amor. Miren, les voy a leer el mío. Dice, profe Mauricio, sé que te conocen como el char matemático, pero hay algo que no puedes medir con números y es el impacto que has generado al impulsar a las personas a que logren que sus emprendimientos se desarrollen y tengan resultados innovadores. El mío dice, profe Sami, un viaje transforma a las personas. A veces se trata de llegar a destino y vivir una gran experiencia. Me ayudas a impactar a toda una generación o a U. Cuando estaba hablando, hablé de mi propósito, de lo que estaba en mi corazón para poder compartírselos a ellos. Cuando yo estaba con el mensaje, hice las páginas con mucho amor y con un mensaje que sabía que iba con, acorde al propósito que ellos y yo teníamos. El propósito más grande es que los niños puedan acceder a la educación. ¿Cómo transformar una idea en un emprendimiento con propósito? La propuesta de Allison era muy clara. Necesitaba 15 mil dólares para impulsar su empresa, su escuela digital para niños. Invertir en un computador, cámara y capacitación para mejorar la calidad de los cursos. También para abrir nuevos mercados y tener socios poderosos. Ali, eres una cosa increíble. Los tiburones reconocieron la valentía y solidez de las ideas de esta niña y sin dudarlo, aceptaron cada una de las condiciones del negocio que lucía muy prometedor. Y hasta le aplaudieron de pie el impacto enorme que puede tener como proyecto educativo de una nueva generación. Tenemos un traje. 
Yo estaba sin palabras, la verdad. Eh, como está en el capítulo, yo estaba como así. <risa> ¿Qué hago? O sea, una vez ya dije lo que iba a decir, ya compartí mi mensaje. Yo quedé, bueno, ahora, ¿ahora qué hago? Y no fue como que eh, debía haber pedido más. <risa> no. Nada más lo podía pasar. O sea, lo único era que me dijeran no y listo. Y si me dicen sí, será una puerta que Dios abrirá. Alison nació en Villavicencio, pero sus papás se mudaron hace unos años a Medellín. Creció en una familia muy creyente y unida, junto a Emanuel, su hermano menor. En su casa se respira un ambiente amoroso y feliz. Desde pequeña era distinta a los demás. Realmente estaba movida por el mundo de los negocios. Vendía desde pulseras de papel hasta buñuelos, demostrando ese espíritu emprendedor. Lejos estaba de pensar que esa idea infantil se convertiría más temprano que tarde en su proyecto de vida y en el de toda la familia. Hoy en día, Alison lidera con éxito su propia empresa y es incluso la jefa de sus papás. Yo creaba manillas de papel o manualidades de papel, era algo que me encantaba y aunque no vocalizaba bien y era muy tímida, yo le podía prestar el celular a mi mamá, cogía el celular me grababa enseñando a hacer manillas. Luego, ya a mis ocho años, tuve un emprendimiento de buñuelos. Ali Buñuelos se llamaba. Y ahí empecé a descubrir que me gustaba esta parte de administración, de negocios. Pero no todo es color de rosa. La llegada de la pandemia trajo también angustias y necesidades que pusieron a prueba su determinación. Sus papás eran emprendedores como ella, pero fracasaron. Estás hermosa, mi amor. Ellos intentaron reinvertir. Así que hicieron un negocio de frutas y verduras. Ahí estuvieron por un tiempo, pero luego ya todo lo estaban haciendo. Entonces quebraron aún peor. Yo veía a mi mamá llorar, yo veía a mi papá preocupado y yo tenía las ganas de poder hacer algo nuevo. Hasta en un momento me acuerdo que le dije, se tendrán que invertir más cifras para contar todo lo que Dios nos va a dar. Lo que sueño desde ya es poder impactar. Entre la angustia y el desespero, ayudar. encontraron en ese mundo de Internet, lleno de tanta basura cibernética y cursos que prometen la salvación, una capacitación en ventas digitales, una apuesta muy arriesgada donde invirtieron todo lo que tenían. Vendimos el carro, que era lo único valioso que nos quedaba, y compramos un computador y un entrenamiento profesional para capacitarnos. Y era algo que ni siquiera conocíamos, o sea, mis papás nunca habían vendido algo digital. Yo no conocía de eso. Y mi mamá fue a quien le apareció un anuncio de un entrenamiento profesional. Y pensamos, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? ¿Qué hacemos? No había otra opción. La única opción que teníamos era o aprender o aprender. No había plan B. Solo teníamos ese plan o si no, pues no habría servido de nada haber hecho todo el proceso que hicimos. Y aunque el curso era inicialmente para sus papás, Ali terminó explicándoles las clases y absorbiendo como una esponja el conocimiento de ese entrenamiento. La posibilidad de ser atacado por un tiburón es de una entre 3.7 millones, casi las mismas que tiene un emprendedor de ser exitoso y no morir en el intento. Todo lo que aprendió, Ali se dio cuenta que era buena para enseñar y se inventó un curso virtual de emprendimiento para niños. Empezó desde un programa para poder impulsar las ideas, los sueños, talentos de los niños. Se llamaba mi primer programa, La Fábrica de Sueños. Y aquí enseñaba cómo impulsar sus ideas en emprendimientos con propósito para poder apoyar los talentos de mi generación. Que es ayudar a muchas personas. Muy rápido creó su propia escuela virtual. Nos vemos en la próxima clase. Ali es una niña muy especial y su rutina diaria comienza muy temprano en la mañana en un espacio que llama de oración. A las 8 recibe clases virtuales del colegio. Está en séptimo de bachillerato. A las 10 prende su computador, una pequeña luz LED y su cámara para darle clase a sus estudiantes. Bienvenidos, estoy muy emocionada de compartir con ustedes. ¿Cómo funciona la escuela, Alice? Es un proceso completo. Empezamos desde las bases, lo que necesitamos en nuestra vida y en nuestros negocios, inteligencia emocional, 
estamos con una psicóloga que nos ayuda con esa parte. Tenemos, cuando empiezan a construir su marca, la identidad visual, las herramientas digitales, crear sus propias páginas web para que den a conocer lo que ellos hacen. Y hemos invitado a diferentes expertos para que nos expliquen ciertas áreas. No solo el propósito de nuestro emprendimiento. Niños que aprenden con una niña gigante. Porque lo principal que necesitamos para crear nuestra marca, aparte del propósito que ya tenemos, también es el diseño visual. Uno habla con usted y siente que está hablando con una empresaria <risa> ya con muchísimo recorrido. Porque es importante que un niño aprenda de emprendimiento, que un niño aprenda de negocios? Primero, emprender no es iniciar un negocio, es iniciar algo nuevo en lo que sea. Sé que mi generación a esa edad nos estamos divirtiendo, estamos jugando y eso es lo que yo quiero, que juguemos, aprendamos, nos divirtamos y gocemos esta parte a través de impulsar lo que nos gusta. No tiene televisión, tampoco va al cine, prefiere salir con su familia, jugar con su hermano, dibujar y leer. Su lugar favorito es la biblioteca pública de su barrio, un océano de conocimiento, a donde no duele invitarnos. Aquí rodeada de libros, se siente como pez en el agua, o más bien, como un pequeño tiburón. Si estoy en una biblioteca, busco eh, finanzas. Usted llega a Shark Tank Colombia buscando qué? Primero, y los quería a ellos como inversionistas. Ajá. Es decir, la experiencia que ellos tienen para mí es lo más valioso. Más allá de las cifras, más allá de eso, era poder tener su experiencia. Uh -huh. Luego, ya con el capital, poder impulsar el crecimiento digital y school. Yo quiero tener un socio que esté comprometido y quién mejor que ustedes. Venga. Entonces me gustaría Loco. tener tan largo plazo en este tren. vamos todos? Eh. Estábamos en este tren, hombre. ¿Y cree que ya es una pequeña tiburona? ¿O todavía le falta muchísimo? Siempre estoy aprendiendo, estoy en constante aprendizaje, soy eterna aprendiz y sí, tengo una experiencia, pero sé que puedo obtener mucho más y puedo seguir aprendiendo de otros. Como los tiburones, tiene el olfato muy desarrollado, pero para los negocios, su participación en el programa, sus ideas revolucionarias y las cientos de miles de reproducciones de su video en YouTube la convirtieron en figura pública. En sus redes sociales la siguen miles de personas. Te quiero mostrar una super plataforma. Además de estudiar y enseñar, también da charlas en colegios, universidades y empresas donde siempre aplauden sus ideas. Imagino que el tamaño de sus sueños son enormes, como esa sonrisa que tiene. <risa> Cuénteme, ¿con qué sueña, Alice? Sueño con ver un mundo renovado. Sueño con poder también dejar mi huella y poder cambiar esas cosas. Sueño con que Digital School crezca más. Sueño con ser mejor persona cada vez. Sueño con que las familias puedan ser más unidas. Lo que me define es que soy creativa, es que soy importante, es que soy única, porque esa es mi identidad. Es que yo lo que quiero es impactar, motivar, inspirar de la mano de Dios. Eso es quien soy. Ojalá los que vivimos en el mundo de los adultos pudiéramos ver lo más parecido al de Ali, para estar a la altura de una niña de una especie diferente, que como los tiburones, está en peligro de extinción. Alison hace parte de los 70 líderes del futuro, según la revista Forbes. Sueña con impactar un billón de personas con su escuela digital. Mientras llega hasta allá, da conferencias y charlas en colegios y universidades del país. Bien, Alison. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.